ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിക മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവർത്തന പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ കെമിസ്ട്രി ഒരിക്കലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് പഠിച്ച് തുറക്കുമ്പോഴത്തോട്ട് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പല ക്ലാസ്സുകളും മുന്നോട്ട് പോകാറ് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ ആവാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ അങ്ങനെ വരുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരാറ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി ഈ ഏരിയ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും വരാറ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ടേബിൾ കാണാനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പിക്ചറും അതുപോലെ ടേബിളാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് റോസ് ഉണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തന പട്ടികയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിന് പിന്നുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് മാർക്ക് നേടണം എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ഡിമെട്രി മെൻഡിലിയഫ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഡിമെട്രി മെൻഡിലിയഫ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഡിമെട്രി മെൻഡിലിയഫും ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലിയുമാണ് എവിടെയാണ് ഈ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻഡിലിയഫ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അതായത് ആറ്റോമിക് മാസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിമിട്രി മെൻഡിലിയഫ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഹെൻറി മോസ്ലി ആവർ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ആറ്റോമിക് സംഖ്യയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹീലിയം അങ്ങനെ ആറ്റോമിക് സംഖ്യയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മെൻഡിലിയഫ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഡിമിട്രി മെൻഡിലിയഫ് ആണ് ഇംഗ്ലീ മാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എന്നാൽ ഹെൻറി മോസ്ലി ആറ്റോമിക് സംഖ്യയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലകങ്ങൾ അടക്കി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചത് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് ലോദർ മേയറാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ലോദറാണ് ഡിമെട്രി മെൻഡിലിയഫ് ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോസ്ലി ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവർത്തന പട്ടിക ക്രമീകരിച്ചത് ലോദർ മേയറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന ആവർത്തന പട്ടിക മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡിമെട്രി മെൻഡിലിയഫിൻ്റെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോഡേൺ ആണ് മോഡേൺ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി
ഗ്രൂപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സമാന്തരമായുള്ള കോളങ്ങൾ പിരീഡുകൾ എന്നും ആവർത്തന പട്ടികയിൽ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ആദ്യ പിരീഡുകൾ ഏഴാണ് ഏഴ് പിരീഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് പിരീഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുപോലെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിരീഡുകൾ ഏഴാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുള്ള ആകെ മൂലങ്ങൾ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലങ്ങളാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ സ്വാഭാവിക മൂലങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കൃത്രിമ മൂലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക മൂലങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും കൃത്രിമ മൂലങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പിരീഡാണ് ഒന്നാം പിരീഡ് നമുക്കറിയാം ആറ്റ ആദ്യം മുകളിൽ കാണുന്ന ഒന്നാം പിരീഡ് അതിൽ രണ്ട് മൂലങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നായ ഹൈഡ്രജനും രണ്ടായ ഹീലിയും മാത്രമാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങളിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് ടു പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലങ്ങളെ കോമണായി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാതിനിധ്യ മൂലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ആ നടുവിലത്തെ ബ്ലോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് ടു പതിനെട്ട് ഈ ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പുകളെ മൂലങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ളത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്തനേഡുകൾ ലാന്തനേഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാന്തനേഡുകൾ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആദ്യത്തെ കോളമാണ് ലാന്തനേഡുകൾ അവർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത് വരെയാണ് ലാന്തനേഡുകൾ അടുത്തത് എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനേഡുകൾ അപ്പോൾ ലാന്തനേഡുകളും ആക്ടിനേഡുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഓരോ മൂലക ആറ്റത്തിൻ്റെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിൽ വന്നു ചേരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലകങ്ങളെ എസ് പി ഡി എഫ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓരോ മൂലക ആറ്റത്തിൻ്റെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിൽ വന്നു ചേരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എസ് പി ഡി എഫ് തിരിക്കുന്നത് അവയുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിൽ വരുന്നു വന്ന് ചേരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് തിരിക്കുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാന്തനേഡുകളും ആക്ടിനേഡുകളുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാന്തനേഡുകളും ആക്ടിനേഡുകളും അടുത്തത് റെയിൻ റെയർ എർത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാന്തനേഡുകളാണ് റെയർ എർത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലാന്തനേഡുകളാണ് അടുത്തത് ചാർക്കോച്ചിനുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ചാർക്കേച്ചിനുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെയാണ് എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സംക്രമണ മൂലങ്ങളും ലോഹങ്ങളാണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ആ മൂലകം എന്നിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അവസാനമായി കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മൂലകമാണ് അനപ്റ്റീരിയം
നമ്മൾ ഇതിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ആണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് അടുത്തത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ അറിയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക് മെറ്റൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബേസിക് മെറ്റൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോറോൺ കുടുംബത്തിലാണ് അതിൽ പറയുന്ന ആ പെർപ്പിൾ കളറത്തിൽ വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എല്ലാം ബേസിക് മെറ്റൽസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹാലജൻ ഹാലജനുകളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങളാണ് ഹാലജനുകൾ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡീൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻഡ് അസ്റ്റെപ്റ്റിയ ഇതെല്ലാം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂ മൂലങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം ഹാലജനുകളാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് റയർ എർത്ത് മെറ്റൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസീഷൻ മെറ്റൽസ് പറയുന്നത് ആ നടുവിലത്തെ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസീഷൻ മെറ്റൽസ് സെലീനിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മൂലങ്ങളാണ് ട്രാൻസീഷൻ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ പറയുന്നത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളാണ് അതിലെ പ്രധാന ഇതാണ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം അടുത്തത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളാണ് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ ബെറിലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം ട്രോൺസിയം ബേരിയം റേഡിയം പിന്നെ വരുന്നത് ബോറോൺ കുടുംബമാണ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം അൺസ്ട്രിയം അടുത്തത് കാർബൺ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നത് കാർബൺ കുടുംബം വരുന്നത് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാർബൺ സിലിക്കൻ ജെർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് ഫ്ലോറിയം ഇതെല്ലാമാണ് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നൈട്രജൻ കുടുംബമാണ് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആഴ്സിനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മിത് തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ലിവർമോണിയം തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകൾ ഹാലജനുകൾ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡീൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ അസെറ്റോണിയം തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകൾ പിന്നെ വരുന്നത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകൾ ഹീലിയം അതിനെ പറയുന്ന പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങളെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അലസവാതകങ്ങൾ എന്നും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ ആൻസ്റ്റോണിയം തുടങ്ങിയവയാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ടെക്നീഷ്യമാണ് ടെക്നീഷ്യമാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് മുകളിൽ വരുന്നതും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച മൂലകങ്ങളാണ് സിന്തറ്റിക് മൂലകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മെൻ്റലിയഫിനോട് ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകമാണ് മെൻ്റലീവിയം മെൻ്റലിയഫിനോട് ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകമാണ് മെൻ്റലീവിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്നാണ് നൂറ്റി ഒന്നാണ് മെൻ്റലീവിയം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകമാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് അപ്പം മെൻ്റലീവിയം നൂറ്റൊന്നും ഐൻസ്റ്റീനിയം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതുമാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വനിതകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂലങ്ങളാണ് ക്യൂറിയം മെൻട്രീയം തുടങ്ങിയവ ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകമാണ് ടെലൂറിയം ടെലൂറിയമാണ് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകം ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകമാണ് സെലീനിയം സെലീനിയമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകം സെലീനിയം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ച മൂലകങ്ങളാണ് ടൈറ്റാനിയം പ്രൊമിത്തിയം ടൈറ്റാനിയവും പ്രൊമിത്തിയവുമാണ് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പേര് ലഭിച്ച മൂലകങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറുമുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകമാണ് യുറേനിയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറുമുള്ള സ്വാഭാവിക മൂലകമാണ് യുറേനിയം യുറേനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഓർഗനേജുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓർഗനേജനുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജ
ഈ ആവർത്തന പട്ടിക എന്നുള്ള ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രെസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് പ്രെസ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഈ വീഡിയോ പറ്റി നിങ്ങളെ കമൻസ് കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ട